Radar News. Bueno, muchísimas gracias, 8 de la vera con seis minutos, ocho seis, me da mucho gusto saludar y en esta mesa de trabajo recibir a mi querido abogado, contador, maestro, Miguel Trejo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Delegación Querétaro, un organismo que desde 1961 ha tenido una presencia muy significativa en el ámbito de lo que tiene que ver con la toma de decisiones, no solamente de las empresas, sino también de las entidades públicas, y luego algo más que también en eso están trabajando es justamente pues ser una institución referente de lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía local o microeconomía y que tiene que ver con el, el, el tema económico de las familias, más o menos, no solamente aquí en Querétaro, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Mi querido Miguel Trejo, ¿cómo estás? Buenos días. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio, Aurelio. Este, muy bien. Al contrario, de, del, delegado en Querétaro, ¿no? Delegado en sí, Querétaro. es correcto. Nos nombran presidentes, pero al final es un solo instituto a nivel nacional y en realidad somos más bien un delegado, ¿no? Con nombre presidente. Que eres licenciado en contaduría. En contaduría en, en administración, estudio leyes, este maestro en finanzas. <risa> Oye, y una vez decíamos, ¿y a qué horas vas al pan, no? ¿Y a qué horas vas al pan? Bueno, o sea, ¿A qué hora trabajas? ¿no? ¿A qué hora trabajas, <risa> mi querido Miguel Trejo? Oye, hablar 2023, yo hace rato hacía el, plantea, el planteamiento, ¿cómo nos pinta el 2023? Y a mí me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión de eh, el día de ayer el Banco de México hizo un anuncio que también tenemos que saber y que tenemos sí. que conocer y que eso tiene incidencias de manera directa en nuestra vida económica, personal, familiar, en la empresa, en la iniciativa privada, pero también en las finanzas públicas, mi querido Miguel. Claro. Este tema del Banco de México, Banco de México prácticamente tiene esa única herramienta para afectar la, eh, la política monetaria, ¿No? Es la, la tasa de referencia de, del crédito. Sí. Esto para ¿Por qué lo usan? ¿Para qué lo usan? Simplemente es un es un síntoma para perdón, es un, una, una, tratar de solucionar un síntoma que es la inflación. Y este síntoma de la inflación tiene muchas muchos orígenes, ¿No? Entonces, ¿Cómo nos va a afectar este, este incremento en la tasa de interés? Uno, sí. tenemos que observar cómo está afectando las tasas de interés. No las afecta a todas de la misma manera. En este momento tenemos un efecto que le llaman que se invierte la curva. Si yo observo las tasas de largo plazo, es decir, oye, me quiero, quiero adquirir una casa en este momento, sí. yo veo que no se han disparado tanto las tasas de interés. A esto se le, se le llama inversión de la curva cuando la tasa, que es de corto plazo, que normalmente es mucho más alta, una tasa sí. de, préstenme, este, eh, a 10 años es mucho más alta que una tasa a un año. ¿Por qué? Porque sí, hay claro. más probabilidad de que no paguen eh, sí, en claro, años. Que algo que ocurra, que algo pase, sencillamente. Entonces, ¿qué vemos ahorita? No han subido tanto las tasas de interés de largo plazo para una hipoteca. Eh, sigue siendo una buena opción aún eh, poder eh, endeudarse para una hipoteca algo de 5, 10, 15 años. Sin embargo, ahorita lo que tenemos que estar cuidando es el capital de la empresa, el capital de trabajo y nuestras deudas para los gustos o gastos de corto plazo. De corto plazo. Una claro. vacación, ropa, etcétera. Oye, no, no endeudarnos con eso porque ahorita el costo de endeudamiento de corto plazo es muy alto, ¿no? Muy alto. Bueno, decíamos en la mañana, mi querido Miguel Trejo, que tú eres el experto y que sí damos que nos explicaras un poquito más a detalle, porque el día de el día de hoy conocimos y leemos en los medios de comunicación a nivel nacional que el Banco de México decidió elevar las tasas uh -huh. ante, lo decías tú también ya, la presión inflacionaria y esto obviamente pues eh, lo que estamos viviendo y estamos conociendo de los eh, la escasez, la, la, la inflación, el descenso en la carestía que ha sido también muy lento en nuestro país y que pues eh, el Banco de México decide aumentar mmm, medio dígito, medio punto, puntos, ¿no? medio punto o 50 puntos más para llegar a 11, que refiere también una inflación muy elevada de las más altas en los últimos años, genera una situación, una expectativa económica adversa, complicada o favorable, mi querido. Mira, Miguel como Trejo. están reaccionando los mercados, me parece que no estamos tan mal. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es se mantiene esta... Eh, cuando sube al día de ayer, México uh -huh. es muy reaccionario a las políticas monetarias de los Estados sí, Unidos, sí, de sí, la FED sí. en específico. El día de ayer sube 25 puntos base, el día de hoy, y se sube el dólar, pasa de los 19 pesos, que ya lo teníamos como techo. Uh -huh. Subimos los 50 puntos base... Y regresamos al, a los 18, inclusive se estaba hablando de llegar hasta los 18.50. Caray. ¿Qué sucede aquí? Tenemos un superpeso. Yo creo que está, el Banco de México está sobre reaccionando. ¿Por qué? Porque tiene un solo mandato, que es controlar la inflación. Ajá. Y no está mal eso. ¿no? Sí, está bien. Eh, sin embargo, <coughs> creo que puede empezarnos a afectar en la liquidez de las empresas. Y lo estamos viendo. Por ejemplo, el, el indicador IMEF, eh, que venía en expansión desde el año pasado. 
el indicador IMEF es un indicador que se basa a los 50 puntos y si es más de 50 puntos vamos creciendo y si son menos de 50 puntos vamos, este, estamos retrocediendo, 50 es estancamiento. El, el indicador lo tenemos en dos eh, servicios y no manufacturero y no manufacturero. Sí, sí. El manufacturero ya estamos estancados, estamos en 50 puntos bases. Eh, perdón, 50 puntos y tenemos en 52 puntos al no manufacturero. ¿Qué quiere decir? Este es uno de los indicadores más oportunos, antes inclusive que el ITAE o el IGAE a nivel nacional. Sí. Entonces, estamos previendo en el IMEF que va a haber una desaceleración consecuencia de estas altas tasas de interés. De altas tasas de interés que se ubican en 11 puntos, ¿no? En 11, en 11, en 11%. En la de referencia. En la de referencia, en 11%, por ciento, pero al mismo tiempo, como tú bien decías, una inflación de 7.9% en sí. los precios de la canasta básica, por lo menos. Es, es correcto. Hay un conjunto de elementos que han sucedido y esto se viene arrastrando prácticamente desde la pandemia. Son temas logísticos, son temas sí. de disrupción de la cadena sí, de suministro. Sí, 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 sí. El alejamiento de China de como proveedor global, o sea, de distanciamiento o esa disrupción de China como proveedor global, que sucede China es un, un país que nos provee de productos muy baratos. Uh -huh. Y el y al dejar y al disru y al, y al disromperse esta cadena de suministro nos está incrementando los costos porque tenemos que buscar otros proveedores. También nos afectó el tema de Ucrania. Ucrania sí, era claro. prácticamente el granero de Europa. Sí, el cebada, sí, 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 eh, sí, sí, el sí. trigo y obviamente todos sus sustitutos, que, ¿no? Todos los. Que parece que no tiene nada que ver con nosotros en nuestra vida cotidiana. Sí, 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 es un tema de Miguel efecto Trejo. mariposa, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para entender esto que tú ya estás planteando con estos indicadores técnicamente que ya si aumenta, si disminuye? ¿Cómo, cómo hacemos para entender qué es lo que debemos nosotros hacer en este 2023? ¿Cómo estaría? ¿Cómo supones que pueda estar la economía? La economía de las y los mexicanos en este 2023 y la otra que también te quiero preguntar un gobierno puede incidir puede mover puede modificar puede hacer en este movimiento de, 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 para el control de la inflación puede tomar esas determinaciones y estas generan realmente riqueza plusvalía beneficios para la ciudadanía Miguel Trejo el control de, el control de, por gubernamental de los precios uh -huh. históricamente ha sido contraproducente o sea, se puede hacer, buscar con buena voluntad que, que, que hay una coordinación con el sector empresarial sí, sí, para sí. que no suban los precios. Es un tema meramente de político. discurso político, político. porque no, no vas a poder afectar el mercado y más un mercado globalizado en el que ya está México. Entonces, es muy difícil que podamos controlarlo con discurso político y menos a través de decretos. Ahora, estatizar una economía, te pregunto, estatizar una economía donde además el ejército mexicano es el encargado, el responsable de hacer carreteras, de obras importantes, de miles de millones de pesos en un aeropuerto, administrarlo, coordinarlo, una línea aérea también en el ejército eh, eh, digo yo, estatizar si, si me vale uh -huh. el, el término mi querido Miguel Trejo Mira, el tema de, de que el gobierno incursione en, en el sector privado en, digamos a, que, a competir dentro del sector privado es complicado ¿Por qué? porque no tiene el incentivo que tiene la iniciativa privada que es generar utilidades sí, 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 claro. entonces históricamente inclusive por ejemplo lo podemos ver en China en China tienen una gran cantidad de empresas estatales los márgenes de utilidad que producen las empresas estatales sus retornos sobre activos de empresas estatales contra las de empresas este, privadas 100% sí, o, sí, o, sí. Par, o parcialmente <coughs> son casi del doble entonces si son empresas que normalmente tienen man, menos márgenes de utilidad, con los mismos riesgos, hay más probabilidad de insolvencia. Entonces, podemos tener una serie de empresas que se vuelvan una carga para el gasto público. O sea, el gobierno, yo me acuerdo de las viejas, de las tesis, pues, del liberalismo económico, del dejar hacer, dejar pasar, les sé faire, les sé ¿no? Pero, pero el, el punto es que el gobierno tendría que invertir donde no es negocio para la iniciativa privada, Miguel. Sí, eh... En una parte, el gobierno tiene que invertir en cuestiones donde, porque la verdad es que el libre mercado tiene sus limitantes. Sí, ¿no? sí, sí, claro. El libre mercado no le va a llevar este agua o luz a una población de 50 habitantes, porque no es, no es negocio. Porque no es negocio, sí, sí. sí. Entonces, el libre mercado no soluciona todo por sí solo. O sea, tiene que haber una regulación, sí. Sí. Y tiene que haber elementos que le permitan una andamiaje, el, el sector público tiene que 
generar el andamiaje para que funcione el libre, el libre mercado, ¿no? Eh, yo lo veo como, como un toro que hay que ponerle su, 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 este, su, su camino, redil, ¿no? Su, su, redil. su redil, su redil, su para redil, que pueda seguir por ese lugar, por ese tema. Pero en términos así, más allá de lo que pueden ser los temas políticos, eso estamos viviendo en nuestro país. Hay esa posibilidad de que México siga teniendo una economía que puedan disminuir los niveles de inflación, que puedan también controlarse, por lo menos aumentar el consumo, generar empleos, alternativas económicas. Preocupa el tema de inflación, porque se han, se han eh, de, tomado decisiones fuertes y que duelen en el incremento de las tasas sí, de interés sí, sí. ya de hace unos 7, 7, 8 meses y no hay efectos que detengan la inflación. Sigue la inflación, siguen eh, la economía sigue, eh, como lo dicen los economistas, eh, caliente, o sea, está, sí, está sí, sobrecalentada sí. la economía sí. y no se logra frenar estos eh, los elementos que están generando la inflación. Eso preocupa, pareciera que si esto continúa, este que te comentaba al principio de que se invierte la curva y que aún las tasas de interés de largo plazo son bajas, puede llegar a que si normalicemos tasas de, de, de interés como las teníamos hace 20 años, Altísimas. de 30% para una Regresar casa, ¿no? a lo que ya habíamos supuestamente, eh, eh, nos habíamos sobrepasado, sobrepuesto, por lo menos como sociedad, mi querido sí, Miguel Trejo. Ahora, llegamos al ámbito familiar, al ámbito personal. Yo soy padre de familia y digo, oye, pues yo quiero en este año, así como están las cosas, con esos niveles de inflación, con esos, con esas tasas de interés, utilizando mi tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, mis, los recursos que pueda yo tener, quiero hacer un viaje, quiero comprar un coche, quiero comprar una casa. Es momento oportuno, es bueno momento para hacerlo o hay que esperar otras eh, mejores noticias, mi querido Miguel Trejo. Tres, son tres activos distintos ahorita uh -huh. lo que comentamos. La casa yo lo recomiendo, sí, ¿Por qué? Porque al final, si yo me espero un año, la plusvalía es más alta que la que, el, que la inflación. Entonces, probablemente la casa en okay. un año, eh, eso que me quiero ahorrar con la tasa de interés, que a lo mejor puedan empezar a bajar, que como te comento, siguen aún no tan altas, lo voy a perder con el aumento del activo. Correcto, correcto, ¿no? correcto. El auto, eso ya dependería mucho. Y la, la verdad es que entre, entre más puedan financiar el, el porcentaje del auto, entre más consigan que el financiamiento sea eh, por parte de la, auto, de, de, la, de, la, de la agencia, que es muy difícil, porque ahorita con, el, con la disrupción de las cadenas de suministro, sí, el problema es conseguir China. auto. Sí, ¿no? claro. Inclusive, eh, creo que no sería momento de cambiar un auto para una familia. ¿Por qué? Porque hay pocos autos, este el, el financiamiento es caro. Y obviamente todo el tema de corto plazo, de que tarjetas de crédito, ahorita mejor guardémoslas, si nos sobra algo de dinero, eh, mejor que guardarlo, mejor sí, sí. paguen las tarjetas de interés. Paguen las deudas. Las, paguen las, las tarjetas de Pague, crédito. Paguemos deudas sí, de porque crédito. Están muy altas. Se van a ir a las nubes, mi querido. Sí, mi es, es, esperemos que, que se empiece a controlar este tema de la inflación, consecuencia, eh, van a tardar en bajar las tasas. Eh. Sí, sí, sí. En, sí. Eh, el Banco de México y tanto la FED como el Banco de México son muy agresivos en subir las tasas de interés, pero no tanto para bajarlas. Entonces, eh, hay que ser muy cautos en esto, ¿no? Muy cautos, muy puntuales, muy ordenados, y luego de repente, si además el dinero es poco, el recurso es muy escaso, de repente gastarlo ahora que viene el 14 de febrero, el Día de las Madres, todo eso, y de repente decimos, bueno, pues ya vendrán tiempos mejores, mi querido Miguel, y cuidado, ¿no? Hay cuidado. que poner atención. Sí, sí. Hay que poner atención. Hay muchos elementos de incertidumbre ahorita en el mercado. La verdad es que poder predecir algo ahorita es complicado, lo que sí es que hay mucha incertidumbre, muchos elementos de riesgo y de que pueden generar, detonar en algo bastante complicado, ¿no? Como diría mi abuelita, o sea, de viajar ya ni hablamos. Si es endeudándonos, no. <risa> si es endeudándonos, no. Cero de Ahora, cuando no hay deudas, no hay circulación de capital, no hay circulación de dinero, no da vuelta y entonces se genera una recesión. Exactamente. Miguel. Al incremento de la, de la tasa de interés, ¿qué sucede? La gente deja de invertir, la gente deja de comprar, de, como bien dices, de consumir. El dinero no es el activo que generamos como economía, es en la sangre de la economía. Sí, y sí, si sí. no fluye, porque es muy caro pedirlo o me conviene dejarlo en el banco porque me pagan altas tasas de interés, deja de haber sangre y se ralentiza la economía. Entonces, si es un tema complicado. Pero, pero ahora son temas complicados que ya vivimos en otras generaciones en los años 70, mi querido Miguel Trejo. Sí, este, no, bueno, las, las, las platicaron, tú eres muy joven, es niño, pero, sí, pero, 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 pero bueno, en esas épocas que las tasas de interés eran millonarias. Bueno, tengo con memoria del, del tema de, del 94, ¿no? Sí, sí, sí. Que el error del 94. 94. Que mucha gente se endeudó con tasas variables. Y que al paso de dos años perdieron casas, perdieron sí, patrimonio, sí. perdieron 
o que tenía una deuda y que de un día a otro, un año a otro, un mes sí. a otro, se triplicaba la deuda que tenía. ¿Tasas fijas? Buscamos. Si es algo de largo sí. plazo, ya es raro que alguien ofrezca tasas variables. ¿Recuerdas unos años que estaban estas que decían, por cinco años te mantienen una tasa más baja? Ajá. Pero ahorita están tremendo a los cinco años y tienen sí. que reestructurar con tasas más sí, altas. Sí, ¿no? sí, Entonces... sí, una deuda que se vuelve impagable para muchos. Sí. Mi querido, mi querido Miguel Trejo, te agradezco mucho, es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aquí en Querétaro. Y bueno, pues sobre todo en esta fundación que obviamente tiene la intención de investigar, de abrir esta visión institucional de lo que tiene que ver con la economía, con las finanzas y a sobre todo, pues también difundir estos resultados que son importantes. Antes, yo digo en la toma de decisiones de día a día en la familia, la toma de decisiones del pequeño negocio, del pequeño empresario, de la empresa privada y también de las empresas públicas. El otro día hablábamos aquí rápido de, oye, si ¿sí es conveniente que un gobierno se endeude o no para poder hacer obra pública, ¿sí o no es conveniente, Miguel? Así como si fueran enchiladas, ¿verdad? Ahora, hay que ver, como cualquier, como cualquier empresa, uh -huh. hay un punto óptimo de endeudamiento. Eh, hay que ver si el retorno que voy a tener yo en crecimiento, es decir, yo tengo un PIB potencial, ese PIB potencial está dado con base a mi capacidad en mi infraestructura. Sí, sí, sí. Si yo me endeudo para incrementar mi infraestructura, aumento ese PIB potencial y por lo tanto genero crecimiento, puedo generar una base recaudatoria más amplia. ¿no? Entonces, claro. habría, habría que ver si ese endeudamiento me va a permitir tener un retorno en el futuro. Claro, claro que ese, ese es el análisis, ese es el balance que hay que hacer para tomar una buena decisión. Exacto. Miguel, Miguel Trejo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Que tengas buen día y me da gusto saludarte también en este espacio informativo. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Hacemos una pausa. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo le pinta el 2023? Aguas con la lana, aguas con el dinero, aguas con lo que invierta, aguas con lo que gaste y aguas con lo que pague para que usted realmente eh, pueda en este 2023 recuperar mínimamente, básicamente, lo que tiene que ver con su economía personal. Y ya después, perdóname, mi querido Miguel Trejo, Dios dirá. ¿No? Sí, sí, bueno, hacemos una pausa, 822, su opinión la más importante, regresamos enseguida con más.